Halo, berjumpa lagi di channel Martinus Teten. Oke, video saya kali ini saya akan mencoba merekayasa cara sambung silang yaitu pohon matua dan kelengkeng. Dan jangan berlama-lama lagi kita langsung masuk ke videonya. Seperti ini ya, teman-teman. Dan ini bibit yang sudah kita siapkan dan pernah gagal kita sambung dari dua minggu yang lalu dan kita sambung lagi ya teman-teman semoga ini berhasil kita potong pada batang bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman kita cara memotongnya harus rata biar kita enak untuk memasukkan interestnya dan interestnya bisa nyatu dengan belahannya nantinya seperti ini ya teman-teman seperti ini kita harus memotongnya harus rata ya teman-teman dan kita belah dan kita menyiapkan interest lengkengnya benar-benar segar dan benar-benar sehat ya teman-teman dan kita menggunakan mata tunasnya satu satu mata saja dan kita sayat kita menyayatnya menggunakan silit yang benar-benar bersih seperti ini ya teman-teman kita potong dulu dan kita sayat bagian tepinya seperti ini ya teman-teman oke kita sayat lagi kita cara menyayatnya harus benar-benar rata ya teman-teman biar mudah dan dia tidak gagal jika kita sambungkan dia benar-benar nyatu dari patang matua tadi dan nantinya dia jika hidup dia akan menghasilkan dua jenis buah yaitu matua dengan kelengkengnya teman-teman seperti ini ya teman-teman dia harus rata kiri kanannya harus rata tebalnya harus rata ya teman-teman dan jangan kena kotoran dia harus benar-benar bersih dan mata tunasnya yang benar-benar oke okay ya teman-teman sehat dan kita masukkan ke batang mata yang kita belah tadi seperti ini ya teman-teman oke okay. ini benar-benar seperti ini ya teman-teman dan dia benar-benar nyatu dengan sayatan sayatannya tadi biar dia mudah hidup dan kita mengikatnya menggunakan plastik biasa yang ada di warung-warung saja ya teman-teman kita mengikatnya tak usah terlalu kencang sedang-sedang saja ya teman-teman seperti ini teman-teman bisa melihat 
view ini seperti ini ya teman-teman kita mengikatnya tak usah terlalu kencang sedang-sedang biar dia bisa sedikit bernapas dan tidak berpengaruh dari saya ternyata dia teman-teman jika kita mengikatnya terlalu kuat maka dia akan pecah dan dia bisa gagal ya teman-teman dari saya punya tadi oke seperti ini ya teman-teman oke teman-teman bisa perhatikan video ini bagi teman-teman yang sering gagal untuk melakukan cara sabung seperti ini ya teman-teman seperti ini ya teman-teman dan kita tunggu nanti sekitar 20 atau 25 hari ya teman-teman dia akan tumbuh dan terutama kita menyiapkan bibitnya tadi dan kantung esnya terlalu panjang kita sayat sedikit ya teman-teman karena dari sambungannya tadi agak pendek oke seperti ini dan kita sungkup kita tunggu sekitar 20 atau 25 hari dia akan tumbuh dan kita menyimpannya di tempat yang teduh tak usah terlalu panas biar dia tidak berefek di pertumbuhannya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua semua dan Jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe di channel saya Dan kita berjumpa lagi di next video yang selanjutnya